നമസ്കാരം ഞാൻ ക്രിസ്റ്റിന ചെറിയ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുധൻ വൃശ്ചികം ആറ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നവകേരള സദസ്സിന്റെ കണ്ണൂർ പര്യടനം ഇന്നും തുടരും പരിപാടി നടക്കുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് മട്ടന്നൂർ പേരാവൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നവകേരള സദസ്സിനിടെയുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗം ഇന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ നാളെ പര്യടനം വയനാട് ജില്ലയിൽ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി പി വത്സലയ്ക്ക് വിട അന്ത്യം എൺപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സംസ്കാരം മറ്റന്നാൾ ഓർമ്മയായത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ തന്റേതായ വേറിട്ട വഴി തുറന്ന എഴുത്തുകാരി വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം കസ്റ്റഡിയിലായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഇന്ന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ ഐ കാർഡ് നിർമ്മിച്ചെന്ന പരാതിയിലും അന്വേഷണം കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ഭാസുരാഗനെയും മകനെയും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇരുവരെയും ഹാജരാക്കുക കലൂർ പി എം എൽ എ കോടതിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡി സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ തുടരാൻ സാധ്യത ഇടുക്കിയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് മലയോര മേഖലകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ കനക്കാൻ സാധ്യത കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മീൻപിടുത്തത്തിന് തടസ്സമില്ല കരുവനൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പി ആർ അരവിന്ദ് ആക്ഷിന്റെയും സി കെ ജിൽസിന്റെയും ജാമ്യപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഇടിയുടെ പക്കലുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഹർജിയും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഗസയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിലെന്ന് ഖത്തർ ബന്ദികളെ കൈമാറുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ മന്ത്രിസഭായോഗം അൻപത് ബന്ദികളെ വിട്ടയക്കുമെന്ന് സൂചന ജബലിയ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിന് നേരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരം കടന്നു ജി ട്വന്റിയുടെ സുപ്രധാന വെർച്വൽ യോഗം ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും പങ്കെടുക്കില്ല ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവധി മാസം മുപ്പതിന് അവസാനിക്കും കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സൈനബ വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി സമദിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സൈനബയുടെ സ്വർണം കവർന്നതിൽ സമദിന്റെയും രണ്ടാം പ്രതി സുലൈമാന്റെയും മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സി പി ഐ നേതാവും കരുനാഗപ്പള്ളി മുൻ എം എൽ എയുമായ ആർ രാമചന്ദ്രന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ പത്തിന് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ടി ടി ഇ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടെന്ന പരാതിയിൽ മാതാവിന്റെയും മകളുടെയും മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തള്ളിയിട്ടെന്നാണ് ഷെരീഫയുടെ പരാതി ജനറൽ ടിക്കറ്റുമായി സ്ലീപ്പർ കോച്ചിൽ കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പരാതിക്കാധാരം ഉത്തരകാശിയിൽ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാദൌത്യം പതിനൊന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു തുരങ്കത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തുരങ്കം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനവും തുടരുന്നു നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടെത്തൽ നടപടിയെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടാനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് അസോസിയേറ്റഡ് ജേണലിന്റെയും യങ് ഇന്ത്യയുടെയും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കും നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ആരോപിച്ച് ദേശീയ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ ഒഴുക്കു തുടരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ ഇന്നലെ ദർശനം നടത്തി ശക്തമായ മഴ തീർത്ഥാടനത്തെ ബാധിച്ചില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ദർശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വയനാട് കരിങ്കുറ്റി പാലപ്പൊയിലിൽ പാലം തകർന്നതോടെ ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിലാണ് പാലം തകർന്നത് വയനാട് പുഞ്ചവയൽ ദാസനക്കര റോഡിന്റെ അരികെ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നതായി പരാതി മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡിന്റെ വശങ്ങളാണ് ഇടിഞ്ഞു താണത് നോക്കുകുത്തിയായി വയനാട് മില്ലുമുക്ക് പട്ടികവർഗ വനിതാ കരകൗശല ഉൽപാദക കേന്ദ്രം ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രം അവഗണനയുടെ വക്കിൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന ശേഷം അധികൃതർ തിരിഞ്
ഇരുപത്തി എട്ടാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിനുള്ള ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് വഴിയോ ടാഗോർ തിയേറ്ററിലെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫീസ് വഴിയോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം മീൻവള്ളത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കയറ്റി യാത്ര നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം നെടുങ്ങോല മുപ്പുകടവിൽ ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്തി ബോട്ട് ഡ്രൈവർ മീനാട് സ്വദേശി വിനീത് അറസ്റ്റിൽ താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിന് ശേഷം ഇത്തരം യാത്രകൾക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി കർശനമാക്കിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിശോധന കൊല്ലം തെന്മല ആര്യങ്കാവ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ തെരുവ് നായ ശല്യം രൂക്ഷം കാൽനടയാത്രികർക്ക് നേരെ നായകൾ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി പരാതി നൂറോളം നായകളാണ് പാതയോരങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലാതല കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇളമ്പള്ളൂർ എസ് എൻ എസ് എം എച്ച് എസ് എസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിലത്തിരുത്തി ചിത്രരചനാ മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയതായി പരാതി നാലു മണിക്കൂറോളം ഇടവേളയില്ലാതെ നിലത്തിരുന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നെന്ന് ആരോപണം കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ തേവള്ളി ഓലയിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതം ജില്ലാ ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായത് തെന്മല ട്രൈബൽ കോളനി നിവാസികളോട് ജല അതോറിറ്റിക്ക് അവഗണനയെന്ന് പരാതി കുടിവെള്ളം ലഭിച്ചിട്ട് നാലു ദിവസത്തിലേറെയായി പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയുമില്ലെന്ന് കോളനി നിവാസികൾ നെയ്യാറ്റിൻകര ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലെ ഗ്രേഡ് എ എസ് ഐ ഭുവനചന്ദ്രൻ നായർ മൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു നെയ്യാറ്റിൻകർ സ്വദേശാഭിമാനി ടൗൺ ഹാളിനു മുന്നിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം കൊച്ചിയിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന യുണീക് ലിമി എന്ന സെന്റർ ഫോർ എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് എൻറിച്ച്മെന്റിന്റെ പരിപാടിക്ക് സമാപനം സമാപന പരിപാടി കേരള റൂറൽ കമ്മീഷണർ എം ജി രാജമാണിക്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി കുട്ടികൾക്കായുള്ള ചികിത്സാ സഹായം സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ നീതു സോന വിതരണം ചെയ്തു കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി വിവേക് കുമാർ ചുമതലയേറ്റു നേരത്തെ എറണാകുളം റൂറൽ എസ് പി ആയിരുന്നു വിവേക് കുമാർ ഗൊരഖ്പൂർ രൂപതാ മെത്രാനായ അഭിഷിക്തനായ മാർ മാത്യു നെല്ലിക്കുന്നേലിന് ജന്മനാടായ മര്യാപുരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി ഈ മാസം അഞ്ചിന് ഗൊരഖ്പൂരിലായിരുന്നു മാർ മാത്യു നെല്ലിക്കുന്നേലിന്റെ മെത്രാഭിഷേകം ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ടൗൺ ഇരുട്ടിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകളും വഴിവിളക്കുകളും പ്രവർത്തനരഹിതം മോഷണവും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം എസ് എൻ ജംഗ്ഷൻ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം കിഴക്കേ കോട്ട എറൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമെന്ന് നാട്ടുകാർ കോട്ടയം കുറവിലങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല മണ്ണ് പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി കൊല്ലം വട്ടത്തറ ഗുരുമന്ദിരം പുത്തൻകാവ് റോഡിൽ ഓടയുടെ സ്ലാബ് തകർന്ന് രൂപപ്പെട്ട കുഴി അപകടക്കിണിയാകുന്നു സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണിത് കുഴിയടയ്ക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം കായംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ യുവാവിന്റെ ഒറ്റയാൾ സമരം വീടിന് നമ്പർ നൽകാതെ നഗരസഭ ദ്രോഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പുളിമൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ സിയാദ് ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം ഭൂട്ടാനിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ലാപ്പന ഷൺമുഖ വിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പി ടി എയുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി ടി രവീന്ദ്രൻ ക്ലാപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനിമോൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളറട സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം വെള്ളറട മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ മുൻപാകെ ഹാജരാകണം തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമത്തിൽ ഡ്രംസ് അധ്യാപകനെ നിയമിക്കുന്നു സെക്രട്ടറി ജി ജി എൻ ജി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി വഴി അപേക്ഷിക്കാം തിരുവനന്തപുരം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ മേഖലാ ഓഫീസിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രന്റീസ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഡിസംബർ അഞ്ച് കളമശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ മെക്കാനിക് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് ട്രേഡിൽ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒഴിവ് അഭിമുഖം ഇന്ന് നടക്കും
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും തിരുമല കരമന സെഷൻ പരിധിയിലാണ് നിയന്ത്രണം ജലസംഭരണി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ഫാക്ടറിയിൽ വൻ തീപിടുത്തം അളപായമില്ല ഗാങ്ങ്യാൽ മേഖലയിലെ ഫാക്ടറിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന് ജാതി സെൻസസ് നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര ഷെഖാവത്ത് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുകയാണെന്ന് വിമർശനം ഗോൾ മത്സ്യത്തെ സംസ്ഥാന മത്സ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ആഗോള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഫറൻസിലാണ് പ്രഖ്യാപനം ഗുജറാത്ത് സയൻസ് സിറ്റിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബോട്ടിൽ വൻ തീപിടുത്തം തീപിടിച്ചത് അരി കയറ്റിയ ബോട്ടിന് തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം യുക്തമല്ല ഗുജറാത്തിലെ പഞ്ച്മഹൽ ജില്ലയിൽ വാഹനാപകടം രണ്ടു കുട്ടികളടക്കം നാലുപേർ മരിച്ചു പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും നവീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി അലംഭാവം കാണിച്ചാൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണ തോതിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകുന്നെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഗോപാൽ റായി പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പഞ്ചാബിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി കരിമ്പ് കർഷകർ വിലവർധന ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം ക്വിന്റലിന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്ന് ആവശ്യം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സൌരവ് ഗാംഗുലി പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാകും പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ബംഗാൾ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ഡ്രോണുകൾ വഴി ആയുധം എത്തിച്ച കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റിലായത് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ സാക്കീർ ഹുസൈൻ നേപ്പാളിലേക്ക് ഭൂകമ്പ ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിന് നാലാം ഗഡു അയച്ച ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഇന്ത്യ നൽകിയത് മുപ്പത്തിനാല് ടണ്ണിലധികം അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നൂറ്റിനാല് അടി ഉയരമുള്ള ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിച്ചു തിത്വാൽ മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമാണ് ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനുമെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ ആൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് മുംബൈ സ്വദേശി കമ്രാൻ ഖാൻ മുംബൈ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ഭീഷണി ഫോൺ വന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വ്യോമ ഗതാഗതം റെക്കോർഡ് വർധനയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്ര ചെയ്തത് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് റെക്കോർഡ് വർധന ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി റഷ്യയിൽ ഗസയിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം ബ്രിട്ടനിലും സന്ദർശനം നടത്തും ഗസയിലേക്ക് കൂടുതൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ അയച്ച് ഖത്തർ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ എത്യോപ്യൻ എയർലൈൻസ് ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ടെലവീവ് ആഡിസ് ബാബ റൂട്ടിലെ പ്രതിവാര ഫ്ളൈറ്റുകൾ ഡിസംബർ ഒന്നിന് പുനരാരംഭിക്കും ഇസ്രയേലിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സൌദി അറേബ്യ സൌദിയുടെ ആവശ്യം ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ദ്വിരാഷ്ട്ര ഫോമുല കൂടാതെ പ്രശ്നപരിഹാരം അസാധ്യമെന്നും സൌദി കിരീടാവകാശി കൊങ്കോയിലെ ബ്രസാ വില്ലയിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെന്റിനിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുക്രൈന് ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ബില്യൺ യൂറോയുടെ പുതിയ സൈനിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച ജർമ്മനി വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പീരങ്കികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സൈനിക സഹായ പാക്കേജ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അഫ്ഗാനിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം തകർച്ചയുടെ വക്കിലെന്നും റിപ്പോർട്ട് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ സർവ്വസജ്ജമാക്കി ദുബായ് മെട്രോയും ബസ്സും ടാക്സികളും സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉച്ചകോടി സമയത്തെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങൾ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്ന പുതിയ ഇ ഗേറ്റ് സംവിധാനം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ മസ്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിലുടൻ വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് സൌദിയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതായ റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്വദേശികൾ രാജ്യത്ത് എഴുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തോളം വിദേശ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കണക്കുകൾ ജി സി സി റെയിൽ പദ്ധതി ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് അവസാനത്തോടെ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബജറ്റിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം കുവൈത്തിൽ പുതുവത്സരം പ്രമാണിച്ച എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കും നാല് ദിവസം അവധി ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയായതിനാൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഞായറാഴ്ച വിശ്രമ ദിനമായും തിങ്കൾ ഔദ്യോഗിക അവധിയായും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവധി നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന കുറ്റസമ്മതം നടത്തി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനിയായ ബിനാൻസ് സ്ഥാപകൻ ബിനാൻസ് സിഇഒ ചാങ് പെങ് ഷാവോ ആണ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത് ബിസിനസ് വാർത്തകൾ ജിയോയുമായി കടുത്ത മത്സരത്തിന് എയർടെൽ സ്പെക്ട്രം കുടിച്ചുക തീർക്കാൻ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് എയർടെലിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ശക്തമാക്കാൻ നടപടി സഹായകരമായേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്പെക്ട്രം വാങ്ങിയ നിലയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് ബാധ്യത ആഗോള ടെക്നോളജി ഭീമനായ ആപ്പിൾ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഐഫോണുകളെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആദ്യ ഏഴ് മാസങ്ങളിലായി അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഐഫോണുകൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ കൂടി പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി ഏഴാമത് ബംഗാൾ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷത്തിനകം ടെസ്ല ഇന്ത്യയിൽ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കും ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റിൽ ഫാക്ടറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കാൻ ടെസ്ല പദ്ധതിയിടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് അണ്ടർ നയൻറ്റീനിൽ ലോകകപ്പ് വേദി ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഐ സി സി നടപടി ലങ്കൻ ബോർഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുതിയ വേദിയൊരുക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഏകദിന ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവസാനമായി ഏകദിനം കളിച്ച ഷെയ്ൻ ഡോവറിച്ചും ടീമിൽ അടുത്ത മാസം മൂന്ന് ആറ് തീയതികളിൽ ആന്റിഗ്വയിലാണ് ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയ്ക്കായി വിശ്വ കിരീടം ഉയർത്തിയ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലിയണൽ മെസ്സിയുടെ ജേഴ്സികൾ ലേലത്തിന് ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ധരിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് ജേഴ്സികളാണ് താരം ലേലത്തിന് വയ്ക്കുക രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പന്തെറിഞ്ഞ് തീർക്കാൻ ടീമുകൾ തയ്യാറാകാത്തതിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി ഐ സി സി ഇനി മുതൽ പന്തെറിയാൻ വൈകിയാൽ ബൌളിംഗ് ടീമിന് അഞ്ച് റൺസ് പെനാൽറ്റി നൽകാൻ തീരുമാനം ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതിന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണർ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ആരാധകരുള്ള താരമാണ് ഡേവിഡ് വാർണർ ഇനി കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്തകളാണ് മമ്മൂട്ടിയും ജിയോദിയെയും ഒന്നിക്കുന്ന കാതൽ ദി കോർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ റിലീസ് ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു ജിയോ ബേബിയാണ് സംവിധാനം മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തുന്ന ടേബോയിൽ കന്നഡ താരം രാജ്ബി ഷെട്ടിയും ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിലാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വൈശാഖാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ബോളിവുഡ് ചിത്രം സാം ബഹദൂർ ഡിസംബർ ഒന്നിന് റിലീസ് ചെയ്യും വിക്കി കൌശൽ ഫാത്തിമ സന ഷെയ്ഖ് സന്യ മൽഹോത്ര എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത് മേഘ്ന ഗുൽസാറാണ് സംവിധാനം
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ വെങ്കിടേഷ് അയ്യരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു ശ്രുതി രംഗനാഥനാണ് വധു ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് വൈറൽ ട്രെൻഡ്സ് ഞൊടിയിടയിൽ കൂറ്റനാനക്കോണ്ടയെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന മൃഗശാല ജീവനക്കാരന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു ഫ്ലോറിഡയിലെ മയാമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഇതിനോടകം വീഡിയോ കണ്ടത് പതിനൊന്ന് മില്യനിലധികം പേരാണ് ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കേൾക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ പുക വലിക്കുന്നയാളുടെ ശ്വാസകോശവും പുക വലിക്കാത്തയാളുടെ ശ്വാസകോശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വീഡിയോയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി തൃശൂരിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് ബാൻഡ് കൊട്ടുന്ന വൈദികന്റെ വീഡിയോ ബാൻഡ് ടീമിനൊപ്പം അണിചേരുന്ന വൈദികനെ വീഡിയോയിൽ കാണാം മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി അതിവേഗത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് നിരവധി ലൈക്കുകൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്ന കുരങ്ങന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു സാധനം വാങ്ങി പൈസ നൽകി മടങ്ങുന്ന കുരങ്ങനെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം സ്ത്രീകളെയും എൽ ജി ബി ടി ക്യു ജ്യൂത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഹമാസ് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നുവെന്ന രീതിയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് പേജിലാണ് വ്യാജ പ്രചാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇറാനിൽ നടത്തിയ വധശിക്ഷയുടെ ദൃശ്യമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇന്ത്യ എന്ന പേരുപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയെ വിലക്കണമെന്ന ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി മുന്നണികളുടെ അല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അംഗീകാരമാണ് തങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോടതിയിൽ ഇസ്രയേൽ അനുകൂല നിലപാട് ബ്രിക്സ് യോഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ച ഇന്ത്യ സമാധാനത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയും ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ജനങ്ങളെ ബന്ദികളാക്കി വിലപേശുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇന്ത്യ രാജസ്ഥാനിലെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഹബ്ബുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിൽ വിമർശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി രക്ഷകർത്താക്കളെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അല്ല എന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തര കൊറിയയുമായുള്ള സൈനിക കരാർ റദ്ദാക്കി ദക്ഷിണ കൊറിയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം അർജന്റീന ബ്രസീൽ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ ആരാധകർ മാറക്കാനയിൽ മത്സരം ആരംഭിച്ചത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ പെറു വെനസ്വേലയെ നേരിടും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ 
എക്സൽ പരസ്യത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഗസയിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് നൽകുമെന്ന് ലോൺ മസ്ക് ആശുപത്രികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുമെന്നും എക്സിൽ മസ്ക് ഖാൻ യൂനിസിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണം പതിനഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് പരുക്കും ഗസയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിലെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഹണ്ട് ന്യൂസിന്റെ സമയം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് 